Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün şöyle bir havuzda küçük bir değişiklik yaptım. Zaten biliyorsunuz balıkları falan taşıyorum. E, yeni yerlerini indiriyorum. E, Baya bir değişiklik olacak. Şu havuzla bu havuzu daha henüz ellemedim. Zaten e, ellediğimde videoya çekeceğim. E, bu videoda göstermeyeceğim onları. Yani bu videoda havuzları taşımayacağız. Daha e, bunlar şimdilik durabilir. E, aşağıda filtre yapmaya devam ediyorum ben. Videonun devamında da aşağıya da ineriz. E, bugün dedim şöyle hem aşağıda filtre yapımı falan göstereyim biraz. E, filtre yapımı derken filtreleri falan yapıyorum. Yaptığım filtreleri göstereyim. Aşağının son halini göstereyim. Bir de sıcak yeri ben bayağıdan beri göstermiyorum. E, birinci sebebi havalar soğuk. Biraz ondan dolayı göstermiyordum. Çünkü açtım ısı kaybı çok çabuk oluyor. O yüzden e, sıcak yeri açmak istemiyordum. Birazdan sıcak yeri de göstereceğim ben. Ondan sonra da küçük bir bilgi videosu olacak yine bu video. Bu havuzda şöyle bir şey yaptım. Bakın tüm yavruları saldım. Anaçların yanına saldım. E, yavrular da sıkışıyorlardı. Bakın mesela şurada bir gromi yavrusu var. Şöyle yakınlaştırayım uzaklaştırdım ilk başta. Şöyle bakın orada bir gromi yavrusu var. E, sonra size bakın şurada da bir gromi var. E, bu anaç gromi ama bakın orada. Hatta birkaç kromi yavrusu daha var o taraflarda. Şöyle onları da bir bakın size şöyle göstereyim hatta. Bakın şurada yavru bir kromi var. Anaç kromi nerede şu an bilmiyorum. Bir tane daha anaç vardı da. Dişisi şu tarafta erkeğini göremedim. O da buralarda bir yerlerde büyük ihtimalle. Bir taraflara gitmiştir yani. Bakın ha şu tarafa gitmiş. Bakın şurada. Bakalım oradan. Şimdi aşağı indi. Gromiler, buradaki gromiler çok iyi. Yavrular da çok iyi. Bu havuz daha soğuk olmasına rağmen filtresi aktif bir şekilde çalıştığı için balıklar iyi. Hafif bir su bulanıklığı var. O da şeyden dolayı oldu. Şu filtreye bir adam akıllı için dizemedim. Bakın hemen filtre kirlendi. Bakın şurası beyaz şurası siyah. Biraz buna katmanlı güzel bir şekilde dizmem lazım ki e, filtrenin arasından su kaçıyor. Böyle filtre yaptığınızda işte bunu düzgün yapmanız lazım ki arasından su kaçmasın. Şu aradan sular kaçıyor aşağıya süzülmeden boşalıyor. O yüzden hafif bir suda bunalık var. Çok da önemli değil zaten Japon balığı da. Bu videoda biraz ondan bahsedeceğim. E, Japon balığı suyu nasıl pisletiyor, ne kadar pisletiyor, çok pisletir mi? Küçük bir e, videonun devamında ondan bahsedeceğim. Aşağıyı gösterirken aşağıda sohbete devam ederiz. E buradan birkaç değişiklik şöyle gösterdim. Havuzu dediğim gibi yavruların hepsini anaçların yanına saldım. Yavrulardan aşağı indireceğim. Ama dedim ki aşağı indirene kadar birkaç hafta rahat etsinler bari. Belki de birkaç tanesini indirmem. Buradaki yavrular çok güzel. Şöyle size yakından göstereyim. Renk olarak kuyruk olarak çok güzeller. Bakın şuna özellikle mesela. Şu red cap mesela. İki tane var orada. E, az bir yem verelim bari. E, hazır bakıyorken şöyle bir az da yem yiyelim. Görün ki zaten yem bekliyorlar. E, bu arada havalar da ısındı biraz. Güneş falan açtı bu aralar. Hava iyi yani bu aralar. İyi gidiyor. Bu da balıklar açısından iyi bir durum. E, küçük bir şey yapacağım. Şimdi bir birkaç video sonra da bir yumurtaya hazırlık videosu çekerim. Bahar yaklaşıyor şu anda. Ee, mesela havalar şimdi soğuktan çıktık. Havalar ani bir ısınma yaparsa balıklar e, yumurtlayabilir de yaz geldi sanıp biraz bahar havasında. Çünkü bazı Japon balıkları şunu söyleyeyim 10 dereceden sonra yumurtlamaya başlıyorlar. 15 dereceden sonra özellikle iyice kızışmaya başlıyorlar. 20'yi gördüğü anda su yumurtlarlar direkt. Ee, balık şöyle diyeyim mesela bugün 20 dereceyi görsün su. 2-3 gün boyunca 20 dereceyi görsün sonra onlara düşsün. Balık o 20 derecede hazırlanacağı için su onlara düşse de yine yumurtlar. Ee, bunlar sonra konum videosu. Çok girmeyelim buraya da. Ee, şimdi ben bir sıcak yeri göstereyim. Şu an sıcak yer kapalı. Bir açayım göstereyim. Ondan sonra videoya devam edelim. Ve seslerin yanına geldim arkadaşlar sıcak yere. Şöyle sıcak yeri ben bayağıdır göstermiyorum herhalde. Merak eden arkadaşlar da elbet vardır. Birkaç kişi hatta yazmıştı. Burada şimdilik biliyorsunuz burada floron vardı onu aşağı götürdüm birazdan gösteririm aşağı inince burası 
bitti. Bakın akvaryum falan yok burada. Ne yapacağız onu bir söyleyeyim. Bakın geçen sene benim videolarımı izleyenler bilir. Bu akvaryum, bu akvaryum ve şu en baştaki akvaryum hepsi buradaydı. Bu akvaryumlar zaten set. Bakın bu akvaryumla o diğer akvaryumların ikisi de aynı. Bunları şimdi tekrardan set halinde buraya dizeceğim akvaryumları. Ee, yine lepistesleri böleceğim. Bakın lepistesler çok fazla oldu. Yani şu an gözükmüyorlar ama bayağı fazlalar. E bakın burada da aynı şekilde çok fazla lepistes oldu buralar. E şunları merak eden vardır. Bakın bunlar rainbow yavruları. Bunlar için bir maaş Allah alırım. Şimdi hepsi yem bekliyor. Küçük bir yem de vereceğim hepsine. Bakın yine burada da burada bayağı bir fazla rainbow yavrusu var. E ışıktan yeşilsi oldu. Biraz fazla ışık vurunca yeşilsi oldu. Sıcak yer şu an son hali bu şekilde. Balıklar sıkışık. E, akvaryumları kurduktan sonra hepsini böleceğim. Onların videosunu da ben çekerim büyük ihtimalle. Videonun bu videonun devamında yapar mıyım bilmiyorum. Ne zaman yaparsam o zaman videosunu çekerim ama yakın bir zamanda yaparım. Buradaki akvaryumları dediğim gibi çoğaltacağız. Şu akvaryumları koyup buraya komple akvaryum yapacağız. E, hazır gelmişken bir yem verelim arkadaşlar sizle beraber. Şöyle size göstereyim bakın. Işıkta göstereyim hatta. Bu 0.3 milim bir yem herhalde. 0. diyorum. Zaten 3 milim deyince anlayacaksınız. Bakın şöyle gözükecek mi hatta gözükmüyor bile. Bakın şu arkaya doğru gidiyor. Minnacık. Lepistes yavruları için özel bir yem. Bakın minik bir yem şöyle. Şimdi bakın e, rainbow yavrularını da biraz vereyim. Rainbow yavruları biraz fırlama arkadaşlar. Çok bakın nasıl yiyorlar. Bunları da akvaryuma alacağım. Burada biraz sıkıştılar. Şöyle bir lepistesleri yem vereyim. Birazcık daha verelim. Şimdi de şuraya verelim. Bakın buradakiler de bekliyorlar. Şöyle göstereyim hatta. Son olarak şuraya da vereyim ben. Biraz da şuraya serpiyorum şöyle bakın. Suyun üzerinde gözüküyor küçük küçük. Zaten gelip yiyorlar. Bunlar da yiyorlar. Burada bu arada vatozlar da var arkadaşlar. Biliyorsunuz cüce vatozlar. Ee, bu hafta temizlik günümdü. Birkaç gün geçti temizlik yapmadım. Çünkü dediğim gibi bu akvaryumları böleceğim buraya. Biraz sular pislendi. Bir de ışık var. Hafifte yeşertti suları. Işık bu gece gündüz açık burada. Vatozlar arkaya kaçmış. Bakın bir tane dişi burada. Ee, şöyle size hatta göstereyim. Küpün içinde gözükecek mi ama. Akvaryum camı çok şey. Parmak izli gözükmüyor. Bakın arkada da var. Ee, eski videoları izleyenler bilir. Burada cüce vatozlarım da var. Benim 4 tane cüce vatoz var. Üç dişi bir erkek şeklinde. Onlar da yavaş yavaş yavru yapacak buraya geldiler. Bir ayırınca onları sıcak bir suya alacağım. Isıtıcısının derecesini yükselteceğim. Yani ısıtıcının şu an derecesi bakayım. 23 derece falan. Onu biraz yükselteceğiz. Ee, burası sıcak yerde bu şekilde. Daha fazla burada oyalanmayalım. Ee, aşağı gideceğim ben şimdi arkadaşlar. Orada da videomuzun asıl konusu olan e, şeyden bahsedeceğim. Japon balıkları suyu nasıl kirletir? Ben size aşağıda detaylı şekilde örnekleriyle göstereceğim. Hatta çok kirletir mi, az kirletir mi? Aşağıda örnekleriyle göstereceğim ben size. Tekrardan görüşmek üzere aşağıda diyelim. Şöyle havuzlu bir size 10-15 tane göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim şimdilik. Bazen seyretmek isteyenler oluyor. Herhalde böyle Japon balıkları çok hoşuna gidiyor. Şimdi yem yemişler, aşağı çekilmişler ama ilk başta hepsi Yem vermeden önce yukarı geliyordu. Herhalde seyretmeyi sevenler var aramızda. Evet şöyle aşağıya indim şu an ben. Ee, şimdi size aslında bu videoyu baktım. Şu an video 10 dakika falan olmuş herhalde. Ee, çok da uzatmayayım. Bir 13-14 dakikada bitirelim diye düşündüm. Ee, bilgi videosunu daha sonra aktarırım sizlere. <gülüyor> Son anda bir değişiklik yaptım. Yine küçük gene bir bahsedeceğim. E i̇lk önce son durumu göstereyim bakın. E, buraya bir yeni filtre yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi gromileri sizlerle beraber videonun devamında buradan buraya taşırız. 
gramlerden fazla pis etmiyorlar. Çünkü fazla da yemiyorlar. Bu arada hepsi de sağlıklı arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videoda yan falan dönüyorlardı. Sağa sola dönüyorlardı. Şu an hepsi sağlıklı. Bir sıkıntıları yok. Gece hava karardığında hepsi suyun üzerinde geziyor. Hiçbiri suyun altında durmuyor. Biraz herhalde ışıktan şey yapıyorlar. Havuz karanlık da orada. Bakın hatta şuna bir şey olmuş. Yok akvaryumdaki siyah. Akvaryumdaki şeymiş o. Bir şey oldu sandım. Şimdi arkadaşlar mesela size göstereceğim. Bakın burada bir filtre var. Gördüğünüz gibi su net. Burada yaklaşık 20 balık falan var. 25 balık var hatta. Bakın gelin buraya. Bakın su yine net. Ama bakın. E, bu yaklaşık 4-5 günlük bir pislik. Bir haftalık olsun. Bir hafta da olabilir. Doğru bir 5-6 gün. Belki de bir haftaya oldu. Daha fazla oldu hatta. Ya 10 günlük diyelim hadi. Kış ayında 10 günlük. Neredeyse bunlara ben 4-5 kere yem verdim 10 günde. 2 günde bir şeklinde falan verdim. Fazla vermedim. Ona rağmen çıkan pislik bu. Filtre takmadım. Buranın filtresi şimdi hazır. E, takacağım. Onu da videonun devamında e, geri kalanında gösteririm. İşte Japon balığında arkadaşlar burada yaklaşık e, bir 20-25 tane var. Belki biraz daha fazla 30 tane falan vardır. Bakın. Hatta büyük küçüğü az önce videoyu geri alın. Bakın. Isırmaya çalışıyor. Bakın kuyruğun üstüne ısırmışlar. E, i̇şte bakın Japon balığında boylama yap, yapın dememizin sebebi bu. Büyük balık küçük balığı ezer. Her zaman zaten her yerde biliyorsunuz kural budur. Büyük balık küçük balığı ezer. O yüzden e, boylama yapmak en güzeldir. Gördüğünüz gibi burası pimpis. Bakın. Ama gelelim buraya. Bakın filtrenin farkı. Yer ayna gibi. Sadece şuraya birikmiş pislikler. Filtrenin içini göstereyim ben size. Şöyle bakın. Tüm pislikleri toplamış. Pislikler genelde e, ya altına ya da o köşeye birikiyor şöyle önüne doğru. Şimdi gelelim hatta bakın buraya. Burada ışık yok ama burayı ilk önce şöyle bir uzaktan göstereyim ben. Burası bu şekilde. Buranın biraz camı pislenmiş. Bakın buranın filtresini şöyle göstereyim ben size. Işık olmadığı için biraz kötü gözüküyor ama buraya da ışık takacağım ben inşallah en kısa sürede. Bakın filtrenin sağ ve sol köşeleri pimpis. E gelelim yere. Flaş açsam nasıl gözükür? Evet böyle sanki daha iyi. Bakın yerde fazla bir pislik yok. E sadece şu arka tarafa doğru. Az önce çok güzeldi. Akvaryum camı biraz kirlenmiş herhalde. Bu akvaryum camı biraz tozlu zaten. Şöyle kapatayım ben. Ee, daha net göstereyim size. Evet. Odak bozuldu az önce. Bakın e, arka tarafta az bir şey pislik birikmiş. Şu parmağımın hizasını ben göstereyim. Bakın şöyle şu hizada. O da filtrenin altına kaçtığı için e, balıkların dalgalandırıp öne getirmesi lazım ki pislikleri filtrenin çekmesi lazım. Burada biraz e, balıkların önemi var. Filtrenin konumunun önemi var. Bu akvaryumda mesela öyle bir sorun yok. Niye diyeceksiniz? Bu üstten gelen su çok iyi şekilde akvaryuma şöyle suyu dağıtıyor. Ve pisliği ortaya çekiyor. Filtrenin içine çekiyor. Bakın filtre zaten kıl kıl pislikler de gelmiş. Filtre bayağı iş yapmış ya. Yani çok iyi oldu. Filtremiz güzel yani bu şekilde. Evet ben şimdi e, gromleri taşıyacağım arkadaşlar şuraya. Taşıdığım zaman gösteririm. Bakın bir de floron burada. Ben floronu da açayım size 2 dakika bir göstereyim. Ondan sonra devam ederiz videoya. Tekrardan merhabalar. Ee, şöyle floronu bir göstereyim ben size dedim. Zaten söylemiştim az önce biliyorsunuz. Ee, bakın bu akvaryumu şöyle uzaktan bir göstereyim ilk önce. Bu akvaryum şu üsttekinin küçüğü. Küçüğü diyorum. Ee, aynısı. Aynı boy. Ee, floronu koydum buraya. Ve gördüğünüz gibi komple straforlarla kapalı. Canavar gibi bir yalıtım yaptım. E, yalıtım yapmaya çalıştık diyelim yani. İşe de yarıyor biraz. Floron biraz e, yukarıda yem yemiyordu. Biliyorsunuz ben de hatta şöyle küçük bir özetleyeyim. Yukarıda biliyorsunuz ki iki tane vardı. Yakından göstereyim ben size şöyle hatta. E, yukarıda biliyorsunuz ki iki tane floron vardı bende. Maalesef e, bu erkek olan yumurtladılar birkaç kere. Dişiyi öldürdü. Öldürünce de tek kaldı. Şimdi de tek de biraz şey yaptı. Stres yaptı ilk başta. Bir garipsedi. Şimdi biraz kendine gelmeye başladı. Aşağıda aldım özellikle. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi arkaya kaçıyor. Gelsin bakalım şöyle. Bakın. 
Geliyor geri kaçıyor. Telefonu yabancıladı herhalde. Telefonu falan hiç görmedi. Bu fazla görmedi bu aralar. Herhalde birkaç aydır ben size göstermiyorum. Belki daha da fazla süredir. Yenmemiyor arkadaşlar biraz. Ee, bir sıkıntısı yok da seçiyor daha doğrusu. Yemi yiyor. Ağzını alıp geri atıyor falan. Biraz seçiyor yemi. Akvaryumda bu kadar. Ee, şurası da uzanıyor bildiğiniz gibi. Şu yukarıdaki gibi. Şu aynı boy. Akvaryum zaten. Balık iyi. Bir sıkıntısı yok. Hatta şu sample pipo ile her gün kavga ediyor. Sağa sola döndürüyor falan. Bakın pislikler de o tarafa toplanmış hep zaten. Az önce biraz yem attım da henüz gelmedi. Daha yem şuralarda kaldı hep. Bakın şuralarda küçük küçük. Onları yer o zamanla. Balık floronu da bu şekilde. Ben şimdi arkadaşlar buranın filtresini takacağım. Bir de şuraya gurabileri şuradan şuraya aktaracağım. Ondan sonra da videoyu bitiririz. E, gurabileri için kepçe ayarlayayım ben. Bir, ondan sonra tekrar görüşürüz. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, şöyle gurameleri koydum. Bakın göstereyim. Hatta biraz yem attım. Yerler kirlendi biraz. Ee, şu tarafı da erkekleri bıraktım. Bir de bir tane şu arkada hasta var. Hatta iki tane var. Bir tane de önde var. Aynen şu öndeki herhalde. İkisini buraya bıraktım. Hasta olanları. Bir de erkekleri. Ee, dişileri de buraya koydum. İlk koyduğumda iyilerdi de şimdi akşam oldu arkadaşlar. E ben de birkaç iş yaptım burada. Şimdi geldim tekrardan. Dinlenmeye geçmiş yani hayvanlar. Şu anlık dinlenmeler agromiler. E, buranın filtresini takamadım. Bir dahaki videoda bu seriye devam edelim. Yani devam videosu olsun. Yeni bir konu çekmeyeceğim. E, buranın filtresini takarız. Zaten buranın filtresi var. Gördüğünüz gibi bakın yemler falan. Yeni yem attım biraz. Bunları da attım yeni. Bunların suyu çok pislendi gördüğünüz gibi. Su pislemedi aslında. Bakın bu taraf temizken arada bölme geçişi var bu arada. Ona rağmen su böyle kirlendi. İşte Japon balığı ne kadar kirletiyor size kanıtı. Bir haftada 10 günde kışın 10 derece su da bir doğru düzgün yem vermediğim balıkların kirlettiği su. Normalde ben bunların e, bunlar 3-4 katı kirletirler. 3-4 katı daha fazla su veririm. Yine bu tarafta bu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle aşağıya göstereyim ben size bakın şu aşağıya bir ışık yaptım. Şöyle göstereyim ben size bakın. LED. Şerit LED. Şöyle etrafı falan var. Ee, aşağıya da ışık çektim bakalım. Diğer akvaryumları da elime malzeme geçtikçe LED ışık geçtikçe çekerim inşallah. Şimdilik bunları da çektim ve güzel oldu. Artık bakın videoda da mesela üst güzel gözüküyordu zaten biliyorsunuz. Şu altta güzel gözüküyor artık. İyi oldu. Bu şekilde bugün de videomuz bu kadar olsun. Burada bitireyim arkadaşlar ben. Bir, bir dahaki videoda yine devam ederiz. Filtre takmaları vesaire. Sıcak yeri de hatta yaparım. Yine o da devamı olur. Sıcak yeri de yapmaya çalışırım bir dahaki videoda. Belki videonun tamamında yetişmez ama bir sonraki videolara kadar sıcak yerde bitmiş olur. Orada rainbow yavrularını falan detaylı şekilde ben size göstereceğim. İnşallah yakın zamanda halledeceğiz hepsini. Sık video atmaya da çalışıyorum ama unutuyorum. Yani unutuyorum derken müsait olamıyorum aslında. Ee, yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Herkese sağlıklı obiler dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.